Sacrament most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Blessed be the holy and immaculate conception of the most blessed Virgin Mary, Mother of God. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. We pray. Pour, Pour forth, forth, we beseech you, you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen. 
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer to Our Lady of the Blessed Sacrament. Blessed are you, Mary, exalted daughter of Zion. You are highly favored and full of grace, for the Spirit of God descended upon you. We magnify the Lord and rejoice with you. For the gift of the Word made flesh, our bread of life and cup of joy, our Lady of the Blessed Sacrament, our model of prayer in the Cenacle, pray for us that we may become what we receive, the body of Christ, your Son. Amen. Our Lady of the Blessed Sacrament, pray for us. Prayer in honor of St. Joseph. O Lord, may the merits of the spouse of your Most Holy Mother assist us, so that what we cannot obtain through our own efforts, we may have through his intercession. You who live and reign forever and ever. Amen. Saint Joseph, pray for us. Prayer in honor of Saint Peter Julian Amard. Gracious God of our ancestors, you led Peter Julian Amard, like Jacob in a times past, on a journey of faith, under the guidance of your gentle spirit. Peter Julian discovered the gift of love in the Eucharist, which your Son Jesus offered for the hungers of humanity. Grant that we may celebrate this mystery worthily, adore it profoundly, and proclaim it prophetically, for your greater glory. Amen. Saint Peter Julian Amard, Apostle of the Eucharist, pray for us. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my fault, through my most grievous fault, therefore I ask the Blessed Mary, ever-Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning is now and will be forever. Amen. Alleluia. Though you give place to sun. 
hunts it, yet or gives place to light, the promise of tomorrow, with dawn's new hope is bright, the silver notes of morning will greet the Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang kristyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon, at sumay niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Yesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Yesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Judah Banyes mula sa Diocese ng Novaliches. Halina't makini at magdasal. Pagnilayan po natin ngayon ang salitang pamilya sa konteksto ng pagpapastol. Nakatutuwa pong makita kung paanong pinahahalagahan ang institusyon ng pamilya sa kahit anong kultura. Tayong mga Pilipino at mga taga rito sa Asia ay kilala sa pagiging malapit sa pamilya. Ang atin pong kaligayahan, pangarap at pighati ay napapaloob sa ating ugnayan sa pamilya. Sa kabilang banda, nakalulungkot naman makita kung paanong ang maling katapatan sa pamilya ay nagiging daan ng maraming gusot sa lipunan gaya ng pandaraya, bisyo, chismis, sugal at kahalayan. Pamilya pa ba nating maituturing kung sa kapahamakan natin dinadala ang isa't isa? Sa ating ibanghelyo ngayon, itinanong ni Jesus, Sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Para sa iba, ang pagtatatuwang ito ay isang paglapastangan at panghihiya sa kanyang sariling pamilya at kadugo. Ngunit si Jesus ay hindi lamang nakakulong sa konsepto ng pamilya sa pamamagitan ng dugo. Para sa kanya, ang tunay na pamilya ay nakasalig sa pagtupad sa salita at kalooban ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Jesus na pagkakabahabahagi para sa mga nais sumunod sa Kanya maging magkaduguman o hindi. Si Jesus ay nagmula sa angkan ni Haring David, inanya ang Birheng Maria at kadugo niya ang mga kapatid pinsan at iba pang kamag-anak ng kanyang ina. Amang legal ni Jesus si San Jose, si Yarin ay kabilang sa kinikilalang pamilya ni Jesus. Pero tayo, maituturing ba tayong pamilya ni Jesus? Opo, totoong pamilya niya tayo. Si Jesus na ang nagsabi, ang sumusunod sa kalooban ng kanyang ama sa langit ay kanyang magulang at kapatid. Ang tanong, na ilalapit ba natin sa Diyos ang sarili nating pamilya? Paano tayo na ilapit ng ating pamilya sa Diyos? Naalala ko noon, si na mama at papa ang nagmulat sa akin sa Diyos at simbahan. Sabi nga nila, ang pamilya ay isang maliit na simbahan. Ang aming pagsisimba tuwing linggo, ang pagrorosaryo at paglilipat ng imahen ng mahal na birhen ay ilan lamang sa mga bagay na aking kinagisnan sa aking kabataan. Sa pagunita, hindi ko inisip na ang gawain ito ang magmumulat sa akin sa bukasyon na aking pinili pipiliin at ipaglalaban ngayon hanggang sa hinaharap. Sa pamilya ko rin natutunan ang konsepto ng pagwawasto. Pangaral at kung minsan, palo ang inabot ko sa aking mga magulang. Bilang anak ng isang alagad ng batas at guro, ang batas ay batas at walang dapat nakaaangat dito. Ang mali ay mali. Dapat ituwid, hindi binabaloktot. Gayun din naman, lahat tayo ay may tungkuling iwasto ang ating mga kapatid na nagkamali sa makadiyos at mapagmahal na paraan. Ngunit inaamin ko rin na higit na madaling dalhin sa Diyos ang ibang tao kaysa sa ating pamilya. Marahil, dahil kilala nila ako at nababawasan ang aking kredibilidad. 
Ngunit hindi ito dapat maging hadlang. Bagkus, ito ang dapat nating maging inspirasyon na magsumikap upang magbago, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na sa ating pamilya. Ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, ay kung paano natin ilalapit ang ating sariling pamilya sa Diyos. Kung mayroong isang magandang na idulot ang pandemyang ito, ito ay ang paglalapit at pagkakaroon ng higit na maraming panahon para sa pamilya. Ngayon, higit na natututukan ng mga magulang ang pag-aaral at paglaki ng kanilang mga anak. Sa kabila ng pagkaabala sa trabaho, mayroon tayong oras na inilalaan para makabanding ang pamilya sa hapagkainan para kumain at sa dambana ng Diyos upang magdasal. Hari nawa, maging mabuting pastol tayo tulad ni Jesus sa ating pamilya at gabayan sila papalapit sa Diyos at sa kanyang simbahan. Ako po muli si Brother Judah na nagpapaalalang mag-smile, magdasal, at magmahal. Welcome Christ into your home You must have washed the Savior's feet Are truly blessed You who fed the Lord When weary and forlorn Blessed are you who serve the Lord's needs You who we, we share this wondrous deed you to whom he bare his broken dreams are truly blessed you whom jesus saw before his lonely end blessed are you whom jesus called his friend and so we pray now and always that we might serve the Lord has selflessly by feeding those in need, their woes making our own. In our hearts, may Jesus find a home. You who beg the Lord to raise his friend. You who knew our death, he would amen. Are truly blessed, you whom Jesus said to say you are Messiah, the Son of God who comes into the world. And so we pray now and always that we might serve the Lord as selflessly. By feeding those in need, their woes making our own. In our hearts, may Jesus find some home. Take heart for him. 